हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स दिस इज आरती फ्रेंड्स कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दैट वाज रिगार्डिंग टॉप टेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग एम फार्मा कोर्स अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने उसके लिंक मेंशन की है आप उसे बाद में देख सकते हो और आज का जो वीडियो है वो इसी सीरीज का सेकंड वीडियो होने वाला है जैसे कि ऑलरेडी थमनेल और टाइटल में मैंशन है आज का जो वीडियो है वो होने वाला है रिगार्डिंग टॉप टेन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग एम फार्मा कोर्स लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इस लिस्ट में जो मैंने सीक्वेंस लगाई है यूनिवर्सिटीज के वो उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर लगाई है ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है देन वहां पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड उनका कैसा है या जो ओवरऑल फैसिलिटीज है वो कैसी है इन बातों को ध्यान में रख के इस लिस्ट की सिक्वेंस लगाई गई है सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट यूनिवर्सिटी अमॉन्ग द टॉप टेन इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑन द फर्स्ट पोजिशन हियर कम्स द मनीपाल यूनिवर्सिटी इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सिचुएटेड इन द मनीपाल सिटी ऑफ कर्नाटका और उसकी निर्फ रैंकिंग है सेवेंथ मतलब कि निर्फ 2020 के हिसाब से सेवेंथ पोजीशन पे मणिपाल यूनिवर्सिटी आती है और एम फार्म कोर्सेज की अगर बात की जाए तो इसमें जो ये लोग एम फार्म कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इट इट इंक्लूड्स एम फार्म इन केमिस्ट्री एम फार्म इन रेगुलेटरी अफेयर्स एम फार्म इन फार्मा फार्मेसी प्रैक्टिसेस फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिकल क्वालिटी अश्योरेंस इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है तो अगर आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो एटलीस्ट आपके डिग्री में 60 परसेंट होना जरूरी है दैट मीन्स बी फार्म में आपका फाइनल स्कोर 60 परसेंट होना चाहिए और एडमिशन के लिए ये लोग अलग से एंट्रेंस भी कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है एम एंड अगर फीस की बात की जाए तो एट से एट लाख आपको दो साल की फीस हो सकती है देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दैट इज निर्मा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन द अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात स्टेट देन इसकी अगर निर्फ रैंकिंग देखे तो निर्फ 2020 के हिसाब से निर्मा स्टैंड एट द सेवेंटीन पोजिशन पोजिशन एंड कोर्सेज की बात की जाए तो कोर्सेज ऑफर्ड आर एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स एम फार्मा इन रेगुलेटरी अफेयर एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी एंड एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस तो ये चार स्पेशलाइजेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं देन अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए हम लोग निर्मा यूनिवर्सिटी के तो एडमिशन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ जीपैट जीपैट स्कोर के बेसिस पे आपकी एडमिशन होती है लेकिन अगर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाए या फिर नॉन जीपैट स्टूडेंट्स को उनको लेना है तो वो लोग जो है गुजरात स्टेट की जो एक अलग से एंट्रेंस होती है स्टेट एंट्रेंस जो होती है उसके हिसाब से भी निर्मा यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज फिल की जाती है देन अगर फीस की बात की जाए तो फीस है वहां पे वन लैख एटी सेवन थाउजेंड पर सेम मतलब हर सेमिस्टर में आपको नियर अबाउट वन लैख एटी सेवन थाउजेंड भरने पड़ेंगे या फिर अगर ईयरली की बात की जाए तो थ्री लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड पर एन एम यहाँ की फीस है सो नाउ टॉकिंग अबाउट आर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो की है एमिट यूनिवर्सिटी जिसे मैंने थर्ड पोजिशन पे रखा है यहाँ पर तो निर्फ 2020 के हिसाब से एमिटी की रैंकिंग है ट्वेंटी और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि नोएडा में सिचुएटेड है अगर स्पेशलाइजेशन uh, की बात की जाए तो टोटल तीन सब्जेक्ट्स में एमिटी में आपको एम फार्म करने को मिलेगा दैट इज एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी एंड एम फार्मा इन रेगुलेटरी अफेयर्स अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ स्पेशली uh, जीपैट के लिए मैंशन उन लोगों ने नहीं किया है uh, तो सिक्सटी आपका टोटल बी फार्म में होना चाहिए अगर आपको एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो अगर फीस की बात की जाए तो एमिटी यूनिवर्सिटी की फीस है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पर सेमिस्टर एक सेमिस्टर के आपको सिक्सटी थाउजेंड रुपीज यहाँ पर लगेंगे देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दैट इज बनस्थली विद्यापीठ जो की जयपुर सिटी में लोकेटेड है राजस्थान में और इसकी निर्फ टू के हिसाब से रैंकिंग है ट्वेंटी ओके देन ये एक फुल्ली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ वीमेन्स के लिए है सिर्फ वीमेन्स को ही ये लोग एडमिशन देते हैं देन अगर कोर्सेज की बात की जाए तो कोर्सेज यहाँ पर तीन कोर्सेज अवेलेबल है एम फार्मा के लिए एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स एंड एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी देन अगर एडमिशन क्राइटेरिया की हम बात करें तो मेरिट जो है ये लोग सिक्सटी बी फार्म में होना आपका जरूरी है अगेन यहाँ पर जीपैट 
के बारे में इन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया है नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो मैंने फिफ्थ रैंक पे रखी है वो है हर्षि मरकांडेश्वर यूनिवर्सिटी एंड इट्स निर्फ टू थाउजेंड ट्वेंटी रैंकिंग इज ट्वेंटी एथ इट्स अ डीम यूनिवर्सिटी एंड सिचुएटेड इन द अम्बाला ऑफ हरियाणा स्टेट देन अगर कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पर तीन सब्जेक्ट में आपको एम फार्म करने को मिलेगा दैट इज एम फार्मा इन कोलॉजी एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स एंड एम फार्मा इन क्वालिटी अश्योरेंस अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि किस बेसिस पे आपको सिटी में एडमिशन मिल सकता है तो इनका क्राइटेरिया है कि आपके एटलीस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट जो है बी फार्म में होने चाहिए देन अगर फीस की बात की जाए तो ट्यूशन फीस है इन लोगों की टू लाख नाइन्टी थाउजेंड से लेके तीन लाख तक के आपकी ट्यूशन फीस हो सकती है टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी को मैंने सिक्स पोजीशन पे रखा है दैट इज एल पी यू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि सिचुएटेड है फगवाड़ा में इन पंजाब स्टेट और इसकी निर्फ रैंकिंग है ट्वेंटी नाइन देन अगर हम लोग एम फार्मा कोर्सेज की बात करें कि एम फार्मा कोर्सेज ये लोग कौन से प्रोवाइड करते हैं तो टोटल पांच सब्जेक्ट्स में ये लोग स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी एम फार्मा इन फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देन इफ वी टॉक अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया की एडमिशन किस बेसिस पे होती है एल में तो देन दे कंडक्ट वन एंट्रेंस जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट एलपीयू नेस्ट के बेसिस पे ही आप लोगों की एडमिशन होती है या फिर जीपैट स्कोर विथ सिक्सटी परसेंट आपका डिग्री में स्कोर होना चाहिए ये दो क्राइटेरिया है लेकिन अगर आप ये दोनों भी नहीं कर रहे हो तो ओनली अगर आपका डिग्री में सेवेंटी परसेंट के अबाव आपको मार्क्स है तो उस बेसिस पे भी आपकी एडमिशन हो सकती है लेकिन एलपीयू नेस्ट आपको देना यहाँ पर चाहिए जरूरी है वो इसलिए क्योंकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है एक स्कॉलरशिप स्कीम भी यहाँ पर रन करती है जिसके बेसिस पे आपको ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट तक की स्कॉलरशिप आपके ट्यूशन फीस के लिए मिल सकती है तो अगर उसकी बात की जाए तो एलपीयू नेस्ट जो है वो चार बार कंडक्ट की जाती है दैट इज फर्स्ट टाइम अप्रैल टू मे के बीच में होती है सेकेंड टाइम फ्रॉम द जून टू जुलाई के बीच में होती है थर्ड टाइम ये लोग अगस्त में कंडक्ट करते हैं एंड फोर्थ टाइम जो है सितंबर टू अक्टूबर में भी एग्जाम कंडक्ट होती है तो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो 20 टू 50 परसेंट तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जिसके लिए आपको अपने ट्यूशन फीस भरने के लिए बहुत मदद मिल जाती है देन अगर फीस की बात की जाए तो अबाउट नाइन्टी टू वन लैख पर सेमिस्टर फीस है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो मैंने सेवेंथ रैंक पे रखी है दैट इज चुलिनी यूनिवर्सिटी जो सोलन हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 2009 एंड इट्स निर्फ 2020 रैंकिंग इज थर्टी नाइन्थ देन टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइजेशन प्रोवाइडेड इन द शुलिनी यूनिवर्सिटी देर आर देर आर टोटल फोर सब्जेक्ट अवेलेबल हियर दैट आर एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एम फार्मा इन फार्माकोग्नोसी इन चार सब्जेक्ट्स में जो है आपको स्पेशलाइजे स्पेशलाइजेशन करने को मिलेगा शुलिनी यूनिवर्सिटी में देन अगर टॉकिंग अबाउट एडमिशन क्राइटेरिया की अगर शुलिनी में आपको एडमिशन लेना है तो एक तो जीपैट बेसिस पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो उसके बाद में जो हिमाचल प्रदेश की सीईटी होती है दैट इज एच पी देन अगर वो भी नहीं है और अगर सीट्स कुछ वैकेंट है तो देन वो लोग अपनी अलग से एक एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं स्पेशली इस यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग से एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं और देन उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू भी वो लोग लेते हैं और फिफ्टी आपका जो है मिनिमम डिग्री में होना चाहिए देन अगर फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी फोर थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज आपकी पर सेमिस्टर फीस हो सकती है देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि है एट्थ पोजीशन पे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है इसकी निर्फ रैंकिंग है फोर्टी सिक्स और अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो टोटल तीन सब्जेक्ट्स में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है दैट इज एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स एंड एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी देन एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो uh, एक अलग से एंट्रेंस कंडक्ट uh, की जाती है दैट इज आई यू टी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और, uh, और इसके साथ ही साथ फिफ्टी आपका बी फार्म में होना जरूरी है और इसी के साथ में अगर आप लोग जीपैट क्वालिफाइड भी हो तो जो जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उनको एक अलग से ज्यादा वेटेज दिया जाता है और फीस की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली वन लैख टेन थाउजेंड 
पर एन जो है आपकी फीस हो सकती है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट बट वन यूनिवर्सिटी जो कि नाइन्थ पोजीशन पे है रामायण यूनिवर्सिटी एंड इट्स निर्फ 2020 रैंकिंग इज 52 और ये जो है बैंगलोर में सिचुएटेड है देन अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो टोटल चार सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है दैट इज एम फार्मा एंड फार्मास्यूटिक्स एम फार्मा एंड फार्माकोलॉजी एम फार्मा एंड फार्माकोग्नोसी एंड एम फार्मा एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देन अगर आपको इस यूनिवर्सिटी uh, में एडमिशन लेनी है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग जान सक, जान लेते हैं तो टोटल जो है दो कोटास यहाँ पर अवेलेबल है दो कोटास के अंदर आपकी एडमिशन हो सकती है वन इज द गवर्नमेंट कोटा एंड सेकंड वन इज द यूनिवर्सिटी कोटा टोटल जो 40 परसेंट सीट है वो गवर्नमेंट कोटा से भरी जाती है गवर्नमेंट कोटा के लिए आपको पीजी सीईटी जो कि कर्नाटका की जो एग्जामिनेशन ऑथोरिटी है वो कंडक्ट करती है पीजी सीईटी को पीजी सीईटी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फोर्टी जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हो देन सेकेंड कोटा है वो यूनिवर्सिटी uh, कोटा है तो पीजी एंट्रेंस टेस्ट जो है यूनिवर्सिटी uh, के ऑथोरिटी के थ्रू कंडक्ट की जाती है अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हो तो जो रिमेनिंग 60 परसेंट कोटा है उसके लिए आप एलिजिबल एलिजिबल हो जाते हो और इन दोनों के अलावा दोनों भी केसेस में जो एक क्राइटेरिया जरूरी है वो है आपका 55 परसेंट डिग्री में स्कोर होना जरूरी है उसी के बाद में आप लोग जो है ये दोनों कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हो देन अगर फीस की बात करें तो अबाउट 1.5 लाख फीस है अगर आप यूनिवर्सिटी कोटा से एडमिशन लेते हो तो और 1.6 लाख फीस है अगर आप गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो तो देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट यूनिवर्सिटी वो है कुमाऊ यूनिवर्सिटी जो कि नैनीताल उत्तराखंड में सिचुएटेड है एंड इट्स निर्फ 2020 रैंकिंग इज uh, 75 देन अगर हम लोग स्पेशलाइजेशन uh, की बात करें तो टोटल चार सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है कुमाऊ यूनिवर्सिटी में दैट इज एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी एंड एम फार्मा इन फार्माकोग्नोसी और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें तो 55 परसेंट आपका बी फार्म में स्कोर होना जरूरी है और उसके बाद में अगर फीस की बात की जाए तो फीस आपकी है अराउंड एटी थाउजेंड आपकी फीस है तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आपको टॉप टेन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बताई इंडिया की तो एक बात हमारी ध्यान में आई है कि यहाँ पर जीपैट का जीपैट बेसिस पे एडमिशन नहीं होती है मोस्टली जो है आपके बी फार्म का जो स्कोर है उस बेसिस पे होती है लेकिन एक बात हमेशा ये देखी जाती है कि जो जो स्टूडेंट्स का जीपैट क्वालिफाइड है जो स्टूडेंट उन लोगों को ज्यादा प्रिफरेंस पहले प्रिफरेंस वहां दिया जाता है तो आप लोग आप लोगों का जो फर्स्ट एम होना चाहिए वो यही है कि आपको जीपैट क्वालिफाई करनी है विथ गुड रैंक और अभी बहुत कम टाइम बचा है जीपैट में तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अच्छे से स्टडी करो अच्छे से प्रिपेयर करो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो